ഹായ് ഓൺ വെൽക്കം ടു കോഡിഗോ ദ കോഡിങ് ഹബ് ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസും ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലോക്കൽ വേരിയബിളും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളും അത് രണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ മോർ സ്പെഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈതൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം സ്കോപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിനെയാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വേരിയബിളിന് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേരിയബിൾസിന് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ ഐ എം ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഡിഫൈൻ ഫൈൻഡ് ഏരിയ വോടവ ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഏരിയ സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു ലെങ്ത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഫൈൻഡ് അല്ലേ ഏരിയ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു പി ഓക്കെ ദെൻ വി വിൽ റിട്ടേൺ ദിസ് ഏരിയ ഓക്കെ സോ ഈ ഏരിയ നോക്കുക ഈ ഏരിയ എവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നതാണ് മെയിൻ അല്ലേ ഒരു ഒരു വേരിയബിൾ എവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സോ ഈ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓക്കെ പുറത്തല്ല ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിളാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ലോക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് മീൻസ് വാട്ട് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അതിന് അതിന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അതാണ് സ്കോപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെ അതായത് ആക്സസ് അവൈലബിലിറ്റി എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സ്കോപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഈ ലോ ഫൈൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന് എവിടെ നിന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് ട്രൈ നോക്കാം ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് പ്രിൻറ്റ് ഏരിയ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഷോയിങ് എനിവേ നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുത്താലും ഇറ്റ് വിൽ ബി എറർ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനെ കോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ മേ ബി എ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഫൈവ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏരിയ പുറ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് നമ്മളിതിനെ പുറത്ത് നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ ഓക്കെ നോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ഏരിയ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ബട്ട് ഏരിയ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ അതിന് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് എന്താ ഓക്കെ പുറത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വളർ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പൈൻ്റെ വാല്യൂ പൈൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ നമ്മൾ പുറത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏരിയ സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താ പൈ ആർ ഫോർ അല്ലേ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പൈൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്ക് മോളിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു പൈ ഇൻറ്റു ഓക്കെ സോ ഈ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളാണ് അത് എവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഈ ഫയലിൽ എവിടെ വേണ്ടിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ ആക്സസ് അവൈലബിലിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്നാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഓക്കെ സോ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺ ഏരിയ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഓക്കെ സോ
ഓക്കെ ആറ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആറ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേരിയബിളാണ് ഓക്കെ സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോർമൽ ആയി ആയിരുന്ന ആർഗ്യുമെൻസ് മൊത്തം അതായത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോമൽ ആർഗ്യുമെൻസ് എല്ലാ ഫോമൽ ഫോമൽ ആർഗ്യുമെൻസും ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഹിയർ ഓക്കെ സി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിഫൈൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു എ ബി സി ഡി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുകയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എ ബി സി ടി അല്ലെ ഇങ്ങനെ എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഈ വേരിയബിൾസ് ആർ ലോക്കൽ ടു ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊക്കെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന എ ബി സി ഡി ഫുള്ളി ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആറ് ടു പൈ ആറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആറ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഒരു ആറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദിസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ആ ഇൻപുട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ലോക്കൽ ടു ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഇതിന് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആ റേഡിയസ് ഇപ്പം ആർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ so that we can pass ivide alle radius similarly you can call this radius 2 pi r idu radius ne kanikkanalla njan pi evadu nenu venengil access cheyam ennu kanikkan vendittayirunnu okay so namak area print cheyam adinte kootathile perimeter print cheyam so or circle inde area and the perimeter okay simple idu onnulla area 314 perimeter 62.81 okay idu endha kanikkunne pi ennu parayunnathu or global variable aanu ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ സോ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളും ലോക്കൽ വേരിയബിളും സോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള വേരിയബിൾസിനെയാണ് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഗോ ഹോ ബി ഗോഡ് ദ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു ലോക്കൽ വേരിയബിളും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ